Buonasera cari telespettatori di Caffè TV 24, un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi, ben trovati. Allora, siamo arrivati a questa puntata che avete eh, voluto perché è una puntata particolare perché si parla della tiroide. Vi ricordo che è la settimana mondiale della tiroide 2018, è proprio questa settimana, si fa tantissimo in tutte le città e soprattutto in quella di Padova e ne parleremo ampiamente con i nostri ospiti. Allora, saluto e ringrazio. Ringrazio la professoressa Carla Scaroni, direttrice facente funzione dell'Unione Operativa Complessa di Endocrinologia, azienda ospedaliera Università di Padova. Grazie professoressa, grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Ci teniamo molto, proprio poi siete un'eccellenza e quindi a noi le eccellenze veramente a noi piacciono molto, soprattutto della nostra città. E poi questo giovane molto bravo e preparato che è il dottor Jacopo Manso, sempre dell'Unione Operativa Complessa Endocrinologia, azienda ospedaliera. Buonasera. di Padova e buonasera al nostro giovane dottore molto bravo e molto preparato allora dottoressa abbiamo visto una slide Davide ci rimandi quella slide perché questa è una settimana importantissima la tiroide è energia dottoressa questo è il motto di quest'anno eh, per in qualche modo attirare ancora di più l'attenzione su quello che la tiroide fa nel nostro organismo ed è vero, la, la tiroide è, è il bagaglio di energia che ci serve per la nostra vita di, di tutti i giorni. Tutti noi abbiamo la tiroide, bisogna che lavori in modo corretto e se lo fa possiamo avere l'energia necessaria per fare le attività di, di, di tutti i giorni. Quindi eh, questa settimana è proprio rivolta per per attirare l'attenzione sulla tiroide che purtroppo può ammalarsi, spesso però la, eh, le malattie della tiroide se riconosciute in tempo, se riconosciute da persone esperte, noi siamo endocrinologi, quindi siamo deputati a questo tipo di, di attenzione, eh, sono situazioni assolutamente eh, risolvibili e curabili nella maggior parte dei casi. Dicevo prima che siete un'eccellenza e lo siete veramente perché siete in Europa tra i più, il più grande ospedale per 18 grandi gruppi di malattie rare. Ci può spiegare dottoressa? Ma Lei lo sa bene. Così volentieri, perché, volentieri. Ecco, perché è passata la cosa non come doveva passare quindi lo diciamo noi questa sera perché veramente è un vanto per l'azienda ospedaliera Università di Padova questo reparto di endocrinologia prego professore. molto volentieri nel 2016 a fine 2016 dopo una chiamata della comunità eh, europea che voleva identificare in tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea i centri eh, più prestigiosi, più qualificati per occuparsi di malattie rare. Eh, L'azienda ospedaliera Università di Padova ha ottenuto il riconoscimento in 18 eh, grandi capitoli, grandi settori di malattie rare, tra cui le malattie rare endocrinologiche, ha ottenuto il riconoscimento di essere il primo ospedale in Europa, seguito da un centro che penso tutti conosciamo, il Karolinska Hospital di Stoccolma, quindi un centro di grande prestigio, eppure Padova è prima e lo dico veramente con orgoglio e lo dico con orgoglio perché è il lavoro di gruppo, è il lavoro di tante persone, eh, medici, infermieri, tecnici ma anche del nostro personale eh, amministrativo ovviamente che ha coordinato questo, questo grande lavoro e poi in, nel Veneto abbiamo da anni un centro regionale per le malattie rare che ci ha aiutato, ha fatto da motore eh, trainante. Quindi con orgoglio lo, lo dico a nome di tanti colleghi e di tanti operatori del settore salutare. Noi facciamo salutare. i complimenti perché sappiamo che è frutto di una sinergia, siete tanti veramente molto molto eh, volenterosi perché come dicevamo prima eh, ci sono tante ore di lavoro eccetera. Se a volte si fa presto dire ma invece bisogna proprio andare in ospedale e vedere come lavorano questi professionisti. Io spesso e volentieri mi soffermo e dico alla fine della sera sono sicuramente stati 
stanchi, stanchissimi perché eh, ci aiutano gli ammalati a, a guarire dalle malattie ma anche c'è un dialogo perché si parla sempre più medico-paziente non è più come una volta, si aveva anche un po' timore del medico invece adesso c'è uno scambio anche di, eh, sì, di ci sono delle comprensioni ecco, tra medico e paziente questa cosa mi piace perché soprattutto è il dialogo che è molto importante ma parliamo della tiroide che cos'è dottore la tiroide ecco, faccia, e, e spieghiamo bene dove sta la tiroide hai le slide Davide ecco, così facciamo chiarezza anche per coloro che non hanno capito bene dov'è dov la tiroide prego dottore allora, la tiroide è un organo che si trova centralmente qui nella, nel collo è fondamentale perché mh, produce un ormone che ha un'azione in realtà che agisce in tutto il corpo, ok? Serve per eh, mantenere le funzioni biologiche eh, che servono all'organismo, quindi per consumare eh, calorie, per ragionare bene, per avere la forza di arrivare alla fine della giornata, insomma, per semplificare le cose. E, ed è un organo che eh, è molto importante perché eh, è molto importante la sua salute e dipende soprattutto anche dalla nostra alimentazione. Questo noi lo diciamo perché all'interno dell'unità operativa complessa di endocrinologia risiede la struttura regionale di riferimento per la iodoprofilassi. Quindi mh, noi ci occupiamo già dal 2011, su mandato della regione, di promulgare la, la corretta prevenzione delle malattie tiroidee attraverso la iodoprofilassi, cioè attraverso l'assunzione di iodio con gli alimenti, quindi soprattutto certo. attraverso il sale iodato. Benissimo, quindi mm. è una cosa molto importante che va detta. Ecco, una, è un'alimentazione anche bilanciata naturalmente perché no, cioè, dobbiamo anche stare attenti a quello che mangiamo ecco, certo. perché poi tante malattie nascono da una cattiva alimentazione certo. preciso infatti che eh. il sale iodato è importante però ovviamente il sale non può essere preso in eccesso ecco, ecco, sì. è giusto sempre mantenere il giusto bilancio perfetto ecco, il, come, cosa succede professoressa? Ecco, quali sono i sintomi? Come si riesce a capire che c'è qualcosa che non va che la tiroide potrebbe essere la causa cioè la, il malfunzionamento della tiroide i campanelli di allarme sia per quanto riguarda l'uomo e per quanto riguarda la donna si dice che molto spesso è la donna che ha problemi di tiroide e perché dottoressa? Eh, è cioè, vero, eh. indubbiamente i problemi della tiroide colpiscono diciamo su otto casi eh, nel sesso femminile e due nel sesso maschile quindi molto più spesso il problema è, è femminile e in tutte le fasce d'età eh, dal ragazzino alla donna adulta alla donna anziana e i, I sintomi, cioè quello che il paziente avverte, certe volte sono dei disturbi abbastanza sfumati e questa forse è la difficoltà, perché una persona non si sente bene, non si sente in forma, ma magari non sa bene spiegare che cos'ha, stanca, eh, ha poca voglia di concentrarsi, ha poca voglia di fare le cose magari se ha la tiroide che lavora poco un senso di, di gonfiore eh, nel sesso femminile in età giovane ci possono essere irregolarità delle mestruazioni questo può essere un campanello eh, d'allarme eh, ma spesso anche appunto, dei sintomi non così, eh, non così chiari e però se si riesce ad arrivare alla diagnosi e a dare la cura giusta la persona si rende conto che il suo stato di salute, il suo benessere cambia completamente si sente un'altra persona, si scrolla di dosso anni se non è una persona giovane quello che forse dà dei segni più evidenti è l'eccesso di lavoro della tiroide quando la tiroide mette in circolo troppi ormoni, troppo ormone tiroideo allora le persone possono avvertire eh, batticuore, stato ansioso, sudare molto, perdere, perdere peso e questo può diventare un problema soprattutto se eh, le persone sono avanti con l'età perché possono avere magari delle aritmie, cioè il cuore che non va in modo, in modo regolare oppure possono anche avvertire dei problemi legati alle ossa perché l'eccesso di ormone tiroideo toglie il calcio dalle ossa, le rende più, le rende più, più fragili, 
e quindi è un altro degli aspetti che ci dimostra come l'ormone tiroideo agisce a largo spettro del nostro, del nostro corpo ecco. quali sono gli esami diagnostici che possiamo fare per capire se c'è qualcosa che non va all'interno della nostra tiroide cosa, se c'è una disfunzione, cosa si fa si va dal medico di base e poi che cosa succede? Ah, certo, in primis fondamentale rivolgersi prima al medico di base certo. perché prima di tutto ci deve essere come giustamente ci diceva la prof una manifestazione clinica, cioè un, un sintomo che il paziente deve avere. Se c'è il sospetto, l'esame basale che si fa è un esame del sangue, il TSH, che è un ormone che controlla la tiroide, e la frazione libera di ormone tiroideo. In base a questi esami, che sono quelli di primo livello, poi si inquadra il problema. Se c'è una disfunzione si vede un'alterazione nel sangue, altrimenti si fanno indagini poi di secondo livello più appropriate, come l'ecografia e come altri esami sempre del sangue. Ecco. Poi la tiroide in gravidanza, lì è un altro aspetto, ecco, perché c'è il periodo della menopausa, però c'è anche il bel periodo della gravidanza. Lì, professoressa, che cosa bisogna fare? Ma quello è un momento eh, nel quale dobbiamo dare grande attenzione, perché la, la spiegazione è, è, è semplice. Nei primi tre mesi di gravidanza è la tiroide della mamma che lavora per il bambino. Quindi la tiroide della mamma deve essere in grado di lavorare bene, di, di supplire bene anche alla necessità del bambino. Quindi sarebbe opportuno che le donne già prima della gravidanza, del concepimento, sapessero come va la loro tiroide. Perché se devono, per esempio, sostituire un mancato lavoro della tiroide, bisognerebbe farlo prima e iniziare la gravidanza già in condizioni ottimali. Su questo fronte noi diamo un, facciamo un grande lavoro perché in accordo anche con i colleghi ginecologi e dei consultori quindi del territorio e della eh, nostra struttura ospedaliera facciamo un ambulatorio dedicato alle donne in gravidanza con problemi tiroidei. Quindi abbiamo l'accesso di, di molte donne, siamo disponibili anche in tempi brevissimi proprio perché la gravidanza è un momento cruciale e insegniamo a queste donne l'uso se c'è bisogno degli ormoni tiroidei e soprattutto come diceva il dottor Masso prima insegniamo la necessità di supplementare di iodio, cioè di aggiungere iodio alla dieta delle donne in gravidanza. Il latte è un'altra via che ci dà dello iodio, usare il sale iodato da cucina, ma eh, sempre poco, ma usare quello arricchito di iodio e poi, eh, d'accordo col ginecologo, usiamo magari un multivitaminico arricchito di iodio per la donna in gravidanza. Quindi grande attenzione in questa fascia d'età. Certo, ricordo alle, alle nostre telespettatrici ma anche ai nostri telespettatori che potranno come sempre intervenire in diretta per parlare appunto con i nostri medici questa sera telefonando lo 049 7800 204, poi vi ricordo l'SMS 342 533 9744 e potete anche mandare delle mail a stamibene chiocciola caffettv 24.it. Già eravamo presenti su Facebook e sono arrivate delle domande. Dimagrisco e soffro di insonnia, potrebbe essere la tiroide, ci chiedono? Ma penso che senz'altro di fronte a due sintomi del genere sia opportuno Tutto. fare una valutazione della tiroide in accordo col medico di famiglia che penso possa affrontare questo primo, questo primo livello di indagine. Ecco, poi professoressa, anche Jacopo, quando eh, ci sono delle signore che sono spaventate perché eseguono una ecografia e trovano questi nudulini, ecco, bisogna spaventarsi oppure bisogna un attimino aspettare e non cadere nel panico perché parola nudulino nodulo si va nel panico ecco voi che fate prevenzione screening eccetera che consigli possiamo dare alle signore a casa perché tante persone sono spaventate dunque ecco, tenete conto che noi adesso in questa settimana siamo in piazza per fare eh, quindi esempio, prevedete facciamo gente. prevenzione e sì. facciamo ecografie gratuitamente sulla, sulla popolazione il 50% delle persone che fanno un'ecografia hanno un nodulo della tiroide questo non vuol dire che il nodulo sia maligno Solamente il 3% dei noduli sono maligni, quindi la maggioranza sono assolutamente benigni, quindi il messaggio deve essere un messaggio di tranquillità, il nodulo ci può essere, c'è nella metà delle persone, va indagato con l'endocrinologo per capirne la natura, ma la maggioranza dei casi sono assolutamente benigni.
perfetto io ecco qui vedo questa è proprio la tiroide eh, 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 ecco. questa è una bellissima immagine che fa vedere come è fatta la tiroide che è messa davanti alla trachea voi vedete quegli anelli eh, bianchi e la trachea la tiroide è data da due metà che sono unite da una connessione che si chiama istmo e ve vedete la sua struttura che è fatta ad, ad acini come un po' di un grappolo, un grappolo d'uva vista da dietro che è la parte bassa della figura voi vedete come dietro la tiroide ci siano in genere quattro piccolissime ghiandole ma importantissime che si chiamano paratiroidi importantissime perché controllano il livello del calcio del nostro organismo quindi la tiroide ha dentro di sé, intorno a sé altre ghiandole che producono ormoni, che producono il paratormone. Dobbiamo tenerle in considerazione, sì. spesso un po' abbandonate, invece per tutti questi dolorini o alle ossa, oppure se ci ha elencato prima varie cose, certo. bisogna tenerle in considerazione. Vi pongo un'altra domanda, allora ci dice Valentina, ho 23 anni, da qualche mese soffro di ipotiroidismo, due anni fa invece durante una visita mi hanno diagnosticato un prolasso della valvola mitrale e lieve insufficienza aortica dicendomi che posso stare tranquilla e svolgere una vita normale e che devo assumere antibiotici prima e dopo un intervento invasivo ora il mio endocrinologo, mio endocrinologo mi ha dato Eutirox per risolvere il problema di ipotiroidismo io ho paura però ad assumerlo perché ho letto che può causare aritmie e tachicardia potrebbe peggiorare il problema al cuore? ci chiede vuoi rispondere tu? Volentieri. Dottor Manso, Dunque, Dottor Manso. Dunque eh, come ha detto giustamente la, la telespettatrice, l'eutiox è ormone tiroideo, quindi ah, okay. si assume alla dose corretta e se una persona ha un problema di tiroide che lavora poco, prendendolo si riportano i livelli di ormone alla dose normale, quella fisiologica che serve al nostro organismo. Il problema delle aritmie, e il problema è questo di non leggere i bugiardini perché possono indurre poi in realtà a problemi che non ci sono, se la dose viene presa in eccesso allora diventa un problema e può dare aritmie, ma se la dose è corretta, quindi sotto la guida di un endocrinologo e del medico di base, non ci sono effetti collaterali. Perfetto, mm. poi qui ci, ci, la domanda è molto bella, perché ti, che ci dice, la mia sarà credo una domanda semplice, in famiglia ci sono parenti a cui la ghiandola è stata tolta in tutto o in parte, periodicamente più o meno una volta all'anno e mezzo faccio le analisi di ecografia pur non avendo sintomi particolari se non un senso di rigonfiamento al collo lateralmente a destra è impercettibile e sicuramente non continuativo devo fare qualche altra cosa o va bene così il risultato degli esami è sempre stato negativo ma dunque eh, questa, questa, domanda, questa mi piace. domanda è interessante perché mette, sottolinea un aspetto importante il problema tiroideo tante volte interessa più membri di una stessa ecco, famiglia la è... mamma e la figlia, la nonna, la mamma e la figlia, la zia eh, c'è una predisposizione in ambito familiare ai problemi eh, tiroidei quindi chi ha familiari con questo tipo di eh, alterazione può pensarci di più di altri a fare gli accertamenti e gli accertamenti abbiamo visto sono senz'altro l'ecografia che ci dice in una maniera semplice indolore eh, ripetibile, innocua com'è eh, com la struttura com'è la, 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 eh, proprio il tessuto della tiroide poi però per capire quanto e come lavora dobbiamo fare un prelievo di sangue e con il dosaggio degli ormoni tiroidei. L'altra cosa della quale forse indirettamente abbiamo parlato e l'altro aspetto importante per studiare la tiroide è la valutazione di anticorpi contro la tiroide, cioè alcuni di noi e probabilmente è il 10% della popolazione fa anticorpi contro la propria tiroide e questi anticorpi possono essere innocui, essere presenti nel sangue ma non dare danno oppure possono un po' danneggiare la struttura della tiroide e lo si vede benissimo per esempio con l'ecografia, vediamo dei segni tipici del danno da anticorpi e se ci sono questi anticorpi è una ragione in più 
per eh, vedere il funzionamento della tiroide con il dosaggio degli ormoni. Poi una domanda anche simpatica dice ma io posso andare al mare in vacanza se soffro di tiroide? No, questa è utilissima. È utilissima. Sa, sa cosa rispondo io? Sa cosa rispondo io alle persone? Dico ma scusi, eh, lei pensa che i veneti che per esempio stanno a sottomarino a Chioggia se eh. sono malati di tiroide io li faccio trasferire <ride> tutti in montagna? Non è possibile. Quindi uno può anche andare al mare magari senza esagerare nelle ore di esposizione al sole se ha la tiroide che lavora troppo, ma può, ma può andare con, con eh, tranquillità. Certo, lo ricordo ai nostri amici telespettatori, stiamo parlando della tiroide 049 7800 siamo in rigorosa diretta 342 533 9744. Allora il signor è un uomo che dice che ha 60 anni e da oltre 20 anni mi è stato diagnosticato l'ipotiroidismo. Nel 95 mi fu asportata mezza tiroide per la presenza di noduli. Di notte durante questi periodi mi accade di avvertire freddo. E, malgrado una persona ipotiroidea può diventare ipertiroidea in seguito a un forte dimagrimento cosa, da cosa potrebbe derivare? io non l'ho capita molto la domanda no, però io, forse voi che siete delle, esperti non so se vuoi cominciare no. tu ecco, caro Jacopo dunque, sì, eh, diciamo che la domanda mh, quello che forse intendeva il signore è allora sì la tiroide a volte può essere ipofunzionante e poi diventare iperfunzionante. Questo può succedere e può ecco. essere dovuta, come spiegava la professoressa, alla presenza di anticorpi nel sangue che a volte possono farla funzionare meno, a volte possono farla funzionare di più. Comunque queste cose vengono dosate e si ritrovano ne negli esami ematici. Adesso il signore ha tolto in realtà mezza tiroide, quindi prenderà l'ormone per sopperire alla mancanza di ormone è difficile pensare a meno che appunto non ci siano segni ecografici o negli esami ormonali che possa essere passato diciamo, a un ipertiroidismo. Tra l'altro il sintomo che lui lamenta, cioè la freddolosità, dipende dalla carenza di ormone, non dall'eccesso. Ah, mm. e vedi, ecco questa è una cosa... Sì, di solito l'eccesso sì. di ormone ti fa sudare, avere caldo, tremo, tremare eh, alle mani, avvertire il batticuore e avere calo di peso, mentre il difetto ti può dare la freddolosità la stanchezza, la sonnolenza una certa stitichezza però un insieme di, di, di disturbi non è che la, sì. uno solo basti a spiegare il potrebbe mi chiedo, essere utile anche ai pazienti chiedere sempre al proprio medico di base di fare l'esame della tiroide perché magari spesso non viene, fa, facciamo l'emocromo e non si fa magari la tiroide Beh, Invece, è un esame, non... un esame eh. un po' più costoso eh. che non l'emocromo quindi mm. io sinceramente lascerei anche decidere al, al medico, medico di famiglia che in sì. base al quadro clinico del, clinico del paziente decide se vale la pena. Comunque è molto importante professoressa la prevenzione perché ho anche letto una cosa che a volte si arrivava troppo tardi per la tiroide soprattutto quando c'erano cose gravi adesso con la prevenzione si arriva magari in tempo utile mentre una volta se non ho letto sbagliato eh, si arrivava tardino invece tutta questa prevenzione e screening che si fa è un aiuto alle donne in modo particolare ma anche agli uomini arrivare per tempo perché comunque qualcosa si possa fare. Prego. Certo e tra l'altro in questi giorni noi siamo in via Oberdan a fianco del comune di Padova con tra l'altro anche il patrocinio del comune di Padova e con il grande contributo della Croce Verde di Padova siamo in un camper che è trasformato in ambulatorio con un ecografo e facciamo ecografie del collo, della tiroide gratuite a tutti quelli che non l'abbiano però mai fatta prima proprio perché è una screening è un'indagine di prevenzione e ci siamo da lunedì, ci saremo fino a venerdì, eh, fino alle 6 della sera, partendo dalle 9 del mattino e quindi può essere un'occasione in più per fare, per fare prevenzione. Poi giovedì e venerdì, cioè domani e dopodomani, in due tende della protezione civile, sempre via Oberdan, Faremo qualche altro accertamento della prevenzione per la salute dell'endocrina, quindi facciamo gli ultrasuoni al calcagno, che è un'indagine di primo livello per diagnosticare l'osteoporosi, faremo visite endocrinologiche con controllo della pressione, del peso, daremo suggerimenti eh, di, di dieta e venerdì faremo anche uno studio, un ecodoppler delle carotidi, uno studio che... 
valuta la circolazione se ce ne possono essere problemi vascolari del certo, cuore eccetera certo. allora altra domanda dice dovrei asportare la tiroide e vorrei sapere se dopo l'intervento il mio fisico cambierà faccio molta attività fisica e non vorrei smettere cosa rispondiamo? dunque in realtà eh, dopo l'intervento si assume l'ormone che viene a mancare ah, non ecco. essendoci più la tiroide non lo produce più però, ripeto ancora una volta, assunto alla dose corretta, questo non comporta assolutamente niente. Noi abbiamo anche dei pazienti che sono atleti anche di livelli internazionali e non hanno nessun problema a svolgere le loro attività quotidiane, anche sportivo agonistiche. L'importante è prendere l'ormone e prenderlo alla dose corretta. Sempre, seguire scrupolosamente. Poi un signore di 67 anni, sei mesi fa, gli hanno diagnosticato un nodulo alla tiroide di 12 mm. Potrebbe ingrandirsi con il passare del tempo, ci chiede? Mm, avere qui la lampada, come si chiama? Eh, <ride> la, sì. la, la palla di vetro. Sì, la palla di vetro. Comunque, 12 mm è un odolo da valutare, ma nulla di, nulla di così allarmante. Di sicuro noi con l'ecografia possiamo seguirlo nel tempo e quindi valutare l'eventuale evoluzione. Devo dire, ascoltavo anche prima quello che diceva il dottor Manso, devo dire che la nostra branca, questa nostra branca della medicina, sì. nell'insieme è una branca di precisione, sì. cioè noi riusciamo con degli esami semplici, vedi l'ecografia fatta da mani e da occhio competente, vedi con il dosaggio ormonale che attualmente abbiamo, lo studio degli anticorpi, noi siamo, facciamo veramente una medicina di precisione, quindi eh, le persone non devono essere preoccupate, riusciamo a vedere le dimensioni dei nodi, le loro caratteristiche, se c'è bisogno in qualche caso con un ago sottile pungiamo i nodi, prendiamo una gocciolina di... Di, di materiale da questo nodo viene messa su un vetrino e poi esaminata al microscopio e riusciamo a avere delle informazioni importantissime e precise anche le persone che assumono l'ormone tiroideo perché la loro tiroide non funziona ma noi siamo in grado di dare la dose giusta la dose assolutamente fatta per quel fisico e, e calibriamo bene la terapia quindi è un aspetto della medicina secondo me molto precisa eh sì, molto quindi vorrei da questo punto di vista tranquillizzare le, 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 le persone, persone. Certo. Eh sì. e la scintigrafia ecco, quella che quando si fa la, mm. come si chiama precisamente? scintigrafia, ah, scintigrafia. Eh. la scintigrafia tiroidea noi la chiediamo in esame di secondo livello, livello quindi prima si fa una valutazione di primo livello noi la chiediamo quando ci sono delle situazioni in cui la tiroide funziona troppo e non capiamo bene da dove viene quindi può servirci per capire eh, dov'è l'eccesso di funzione della tiroide oppure ci serve per quando abbiamo fatto un'ecografia identificare se questi noduli producono o non producono in eccesso l'ormone questo perché per spiegare in parole in termini semplici praticamente si dà al paziente un tracciante che viene legato e si mh, localizza nella tiroide che funziona troppo poi si fa una fotografia e noi da questo riusciamo a capire laddove la tiroide funziona in eccesso o dove funziona di meno benissimo è una specie di mappa è una specie di mappa della tiroide questo però è un esame medico nucleare lo fanno i medici nucleari non siamo noi a farlo perché viene usata una piccola quantità di sostanza radioattiva, eh sì. quindi deve essere fatta da persone esperte, la chiediamo in un numero limitato di casi, mentre l'ecografia viene fatta su larga scala, la scintigrafia no, però anche qui vorrei tranquillizzare le persone, la dose di radiazioni che si prende facendo una scintigrafia è probabilmente inferiore a quella che si fa facendo una radiografia del torace dopodiché è chiaro anche se poche le radiazioni uno deve farle se c'è necessità c'è proprio la necessità no, non si fa certo anche quindi è un esame come ha detto correttamente il dottor Manso di secondo livello che facciamo insieme ai nostri bravissimi medici, medici. nucleari poi professoressa io scorazzando in internet di qua e di là ho trovato anche la tiroidite di Hashimoto e gli ho detto, oi boh, eh devo beh, chiedere questo. Eh, qui ho detto qui vi devono spiegare ecco. guardi che ecco. la tiroidite di Hashimoto probabilmente c'è una persona su dieci che, che ce l'ha che ce l'ha eh, quanti, eh. quanti ce n'è a, a Padova di eh. tiroidite di Hashimoto quindi è un modesto danno della struttura della tiroide e probabilmente anche del suo lavoro 
causata dalla presenza di anticorpi che una persona fa contro la sua stessa tiroide. Ma non ci spaventiamo di, di questo, noi se c'è bisogno sostituiamo il lavoro della tiroide se manca dando queste medicine che copiano esattamente l'ormone tiroideo o se invece gli anticorpi invece che bloccare il lavoro della tiroide la stimolano troppo diamo dei farmaci che frenano il lavoro della tiroide. Questa è una tra, le, tra i problemi più comuni nella nostra popolazione, è veramente un problema comunissimo. Tra l'altro è appena arrivato un messaggio, dice il valore giusto della tire, tireotropina, tireotropina eh, sì. quale dovrebbe essere? Da vent'anni soffro di tiroidite di Hashimoto con la menopausa, è cambiato enormemente. Katia, ciao Katia, allora cosa diciamo? Qual è il valore giusto? Dunque, il valore giusto in assoluto non esiste. Ecco. Questo è il primo messaggio, cioè il, il valore deve essere letto dall'endocrinologo. Eh. Poi il laboratorio ci dà sempre un range di riferimento, cioè ci scrive giusto tra 1 e 4, che è il valore di, sì. di riferimento del laboratorio, ma cambia da laboratorio a laboratorio certo. e cambia anche in base alla fascia d'età, quindi ci servirebbe sapere ad esempio Katia quanti anni ha. Eh, non non l'ha scritto infatti. Perché fatto... dipende molto anche dall'età e dalle altre malattie che sono presenti, se una persona ha problemi di cuore eh, non possiamo dare, un... dobbiamo tenere il TSH, questa tirotropina che diceva sì. la telespettatrice, a un valore un po' più alto, proprio per evitargli le aritmie, cioè problemi che potrebbero dare mh, al cuore che, si, che ha un ritmo irregolare, quindi in realtà dipende molto, va tarato da persona a persona, non c'è un, un range unico. Perfetto. Quindi c'è una personalizzazione, voi lo capite che il nostro sì. mestiere è, fatto in, è, è rivolto in questo senso, noi dobbiamo personalizzare su ciascuna persona il livello ormonale, la quantità di farmaco per correggere il suo problema e questa è la cosa che è più a favore delle ah, sì. persone. Ah, sì. Ricordo ai nostri telespettatori che possono intervenire in diretta 049 7800 204 oppure 342 533 9744 stami bene chiocciola caffettivo 24.it. Allora, altra domanda dice buonasera, ho da diversi anni un nodulo alla tiroide composto da liquido e grasso che devia la trachea e mi dà fastidio alla deglutazione. Ovviamente si è ingrandito e per questo motivo vado due volte all'anno dall'endocrinologo per farmi aspirare il liquido. Nell'immediato respiro anche meglio. Io non capisco perché l'endocrinologo ritiene di asportare totalmente la tiroide visto che i noduli non sono maligni. Cosa ne pensate? Eh, questa è una domandona. No, no, beh, anche forse, perché... sì, ecco, no, una sì. domandona forse non eh. abbiamo tutti gli strumenti ecco. perché sono un po' perplessa sul contenuto grasso. Ecco. Lì probabilmente è liquido, colloide... Il problema è che se questa che è una, sembra una cisti, cioè quindi una raccolta di liquido, quindi benigna, se però occupa spazio e il nostro collo non è un volume enorme e ci passa l'esofago, quello che ci fa passare il cibo, ci passa la trachea, quella che ci fa passare l'aria per respirare, quindi se si aggiunge una cisti voluminosa noi abbiamo dei disturbi locali che possono diventare antipatici, quindi se non ci sono altre soluzioni discusse con l'endocrinologo purtroppo qualche volta deve entrare in campo il chirurgo per eh, togliere questa, questa cisti se si riforma e se la signora sarà d'accordo per farselo. E di nuovo, il chirurgo deve essere un chirurgo dedicato, esperto di tiroide, perché il collo è una parte ovviamente delicata del nostro eh sì. corpo, quindi un chirurgo esperto sa risparmiare le strutture importanti che ci sono nel collo e togliere quello che deve, ma deve essere un chirurgo esperto e a Padova ne abbiamo sì. per fortuna. Poi tra l'altro le donne ci tengono molto al collo perché è la prima parte eh sì. che poi invecchia, che poi noi ci fasciamo a una certa età perché non vogliamo che si veda, che so che le donne insomma, in qualche maniera, anche le signore che mi scrivono, devo parlare anche di chirurgia estetica, faremo anche quella. Allora e qui un'altra bella la domanda dice sono in cura da diversi anni con non, so se, non si potrebbe dire con un farmaco che comincia con la lettera L aumentandomi di volta in volta il dosaggio attualmente assumo una complessa da 75 mg e pur stando in cura il valore del TSH diminuisce costantemente per quale motivo succede questo? che cosa posso fare? Mm, bella domanda, allora in realtà presumiamo sia l'ormone tiroideo sì. quello che assume la, la nostra telespettatrice allora, il valore del TSH, quindi quello che sì, dicevamo che, con, che certo. ci dà il range di riferimento 
per la terapia sostitutiva è molto variabile anche perché dipende da quanto questa pastiglia la signora l'assume e da come l'assume è molto importante il messaggio che quando le medicine si prendono si devono prendere sempre in maniera corretta quindi devono essere prese la mattina, in questo caso la mattina a digiuno bisogna aspettare mezz'ora prima di qualsiasi cosa compreso il caffè che per noi italiani è un problema eh sì, si può avviare a queste cose con altre formulazioni che non necessitano del digiuno ma questo solo se è necessario altrimenti l'importante è una corretta assunzione Oppure possono essere presenti anche altri problemi che andranno indagati, come magari la presenza di una gastrite, la presenza di eh, una celiachia, comunque va indagato, bisogna capire perché a volte l'assorbimento non è costante, può essere un po' di più, un po' di meno e dipende anche dalla presenza di alcune patologie concomitanti o del metodo di assunzione. Perfetto, poi qui abbiamo una domanda un po' particolare, c'è un, um, un ragazzo che ci dice che la sua ragazza è da dieci anni che ha un tumore alla tiroide, voleva sapere se era possibile, questa è una domanda molto molto particolare, un'operazione donando la sua tiroide a lei, io non ho mai sentito parlare di trapianto di tiroide, non mi risulta, però io metto le mani avanti. No. Poi eh, non mi risulta, eh, beh, c'è cioè, un gesto generoso. Sì, questa, molto bello. Perché, molto bello eh, ecco. Però per fortuna il lavoro della tiroide può essere egregiamente sostituito da questo farmaco, quello che c'è dentro si chiama levotiroxina, che è costruito dall'industria farmaceutica esattamente come è l'ormone che la tiroide produce. Quindi fare un trapianto implicherebbe anche poi, eh, se viene da un'altra persona, di usare dei farmaci immunosoppressori, cioè dei farmaci che evitano il rigetto e che sono farmaci impegnativi da assumere poi per tutta la vita. Quindi nel caso del problema tiroideo non c'è bisogno di questa di tutta questa di tutta questa problematica che invece serve per, per organi diversi tipo sì. il cuore, il rene sì, sono situazioni sì, fegato, diverse il esatto, fegato, sì, sì, il pancreas, esatto. il polmone quindi da questo punto di vista non c'è bisogno perfetto, poi abbiamo ancora un'altra domanda ho quattro noduli al tiroide di cui uno grande 9 mm altri di 2 mm circa ho fatto gli esami del sangue per la funzionalità tiroidea e tutto nella norma devo fare anche un'ecografia oppure non è necessario? Beh, dunque, i noduli sono veramente molto piccoli quelli che ci sta dicendo la nostra telespettazione cioè sono veramente piccoli vale la pena, una volta fatto gli esami del sangue che sono normali tra l'altro gli esami di sangue devono essere chiesti da un endocrinologo perché per esempio noi chiediamo sempre in tutte le persone che hanno un nodulo della tiroide un altro ormone che circola nel sangue che si chiama calcitonina e noi chiediamo sempre proprio per escludere che questo nodulo produca questo ormone. Comunque, vista la grandezza che è molto esigua, basta un'ecografia un periodica che può essere fatta anche ogni due anni, dipende un attimo da caso a caso, bisogna valutare come sono questi noduli, però basta fare un'ecografia seriata. Ecco, poi un signore che ci dice che ci contatta perché vuole un parere, lui soffre in modo particolare di ansia generalizzata e attacchi di panico che sta cercando di risolvere con l'aiuto di una psicologa. Da un anno fa fatica anche a svegliarsi al mattino e a dormire alla sera, si sveglia stanco, non ha le forze e soffre molto il caldo di estate, dice ma stranamente perché lui non lo soffriva e ha la pressione alta e in alcuni giorni invece è bassissima. Dice e ha notato di avere unghie fragili e ingiallite sia nelle mani che nei piedi. Dice potrebbe essere un problema alla tiroide? Cosa ci, mi consigliate? Ecco. Ma sì, alcuni dei disturbi che questo signore accusa potrebbero in effetti dipendere da un alterato lavoro della tiroide. Quindi penso però che ne discuta anche con il suo medico che conoscerà meglio di me il quadro e soprattutto che lo potrà anche visitare perché per un medico è molto importante eh, sentire i disturbi ma vedere la persona perché da quello ottieni delle informazioni importanti comunque penso che chiedere un dosaggio del TSH possa, eh, possa senz'altro valere, valere la pena Ecco, poi ancora dice questa Roberta, sono stata operata di carcinoma papillare della tiroide, è sempre necessaria la terapia con radio iodio? Mm. Dunque, eh, no. Ci spieghi bene che cos'è? Allora, eh, il, il carcinoma papillare insomma, è un tumore della tiroide, mm. eh, che comunque è il più frequente tra i tumori della tiroide, intanto il messaggio primo che deve passare sono tumori generalmente indolenti, lenti che oggi si curano in maniera assolutamente adeguata 
eh, giungendo in molti casi ad una remissione se non addirittura ad una guarigione. Il radio iodio è una terapia che viene fatta se c'è bisogno, cioè proprio perché questi tumori sono in realtà molto lenti e in molti casi si controllano bene, se sono molto piccoli non viene fatto neanche radio iodio, ma questo giudizio deve essere fatto in maniera multidisciplinare insieme a un medico nucleare, quindi come al solito noi endocrinologi sì. parliamo Capite. sempre con tanti altri specialisti, ci confrontiamo, quindi non è la regola, di solito bisogna decidere caso per caso. Ecco, poi un'altra persona che mi ha detto che ha scoperto di avere due noduli tiroidei con una ecodople casuale, può succedere anche con Certo, questo succede molto spesso, cioè la persona va a farsi uno studio dei vasi, delle arterie del collo che si chiamano carotidi, l'esame si chiama ecodoppler dei tronchi sovraortici e in genere è un angiologo che fa questo esame e verifica la presenza di un nodo alla tiroide, un nodo che si trova in modo incidentale, per caso tu andavi a studiare un'altra cosa, le arterie e certo. trovi il nodo alla tiroide. Allora in genere il collega angiologo nel referto, nello scrivere la risposta di questo esame, dice che è suggeribile fare un esame mirato per la tiroide, una ecografia mirata alla tiroide. Quindi molto spesso arriviamo alla scoperta casuale di nodi tiroidei. Ecco, poi volevo chiedere anche a voi, ecco, magari dando un occhio anche ai nostri ragazzi, ecco, ai ragazzi dell'adolescenza che magari, ecco, anche lì possiamo a volte, mh, un campanello d'allarme, c'è qualcosa che non va, perché hanno magari questa età nella pubertà o anche successivamente, ecco, le mamme quando si possono così mettere qualche campanello d'allarme, ecco, se ehm, volete dare qualche io, io dico, ah, ecco. io do un messaggio molto semplice, quando un ragazzo, un, rag un bambino, un ragazzino è ancora in fase di crescita, l'alterazione degli ormoni tiroidei rallenta la velocità di crescita, cioè c'è un campanello molto semplice, non cresce bene come prima, quindi quello è una delle cose da, da considerare. Eh, perché un ragazzino che cresce, si allunga normalmente, non avrà mai alterazioni della tiroide. Quindi mm. quella è la prima cosa da, da considerare. Invece se poi la, la, ta, la statura definitiva è stata raggiunta, allora lì è un altro, eh, un certo, altro capitolo, certo. sono altri disturbi, Però... quelli che abbiamo ricordato prima. Mm. Volevi aggiungere qualcosa Jacopo? Ma possiamo aggiungere in sì. effetti che proprio in favore di questa fascia di popolazione giovane, sì. i nostri giovani, eh, noi dal 2011 come struttura del regionale di riferimento per la iodo profilassi andiamo nelle scuole, Benissimo. nelle scuole primarie a fare informazione per l'utilizzo del sale iodato, quindi sensibilizziamo anche le famiglie e lo facciamo anche nelle scuole medie, quindi nelle scuole secondarie. In questo periodo proprio stiamo facendo anche la quarta ricognizione, che è un parolone per dire che cerchiamo di fare un po' la fotografia di quello che è lo status iodico del momento Veneto. della regione Veneto ah, è molto importante molto in età pediatrica l'assunzione corretta dello iodo questo ovviamente sono le famiglie che devono essere sensibilizzate eh certo, abbiamo raggiunto anche risultati molto buoni perché in generale in Italia c'è il 50-60% delle famiglie utilizzano il sale iodato in Veneto il 70% quindi siamo anche al di sopra non è sufficiente dovremmo eh. essere in Italia sopra il 90% ma ci arriviamo un po eh sì. e guardate che questo è fondamentale perché questa semplice misura di usare un po' di sale da cucina arricchito di iodio può veramente abbattere il numero di eh, problemi alla tiroide il numero di nodi il numero di malfunzionamento il numero di ingrandimenti della tiroide quello che con un termine antipatico ma si chiama gozzo lo si può veramente abbattere però bisogna cominciare nel bambino nel ragazzino purtroppo quando uno ha già i problemi lì non facciamo prevenzione la prevenzione si fa prima eh, quindi eh. sono soprattutto i bambini e i ragazzini che devono in casa cominciare a usare e questi alimenti arricchiti con rispetto professoressa agli altri paesi come siamo nel campo della prevenzione per le malattie della tiroide per ma io, siamo io, abbastanza... credo, io credo naturalmente io parlo innanzitutto sì. della realtà veneta certo, visto che, certo. qui, che qui opero certo. e, e in modo particolare nella realtà padovana io credo che siamo a un buon punto noi cerchiamo di, di lavorare su questo fronte semplicemente anche questo riconoscimento di questo centro di iodio 
profilarsi nella nostra struttura che c'è già da anni e un altro degli interventi che la nostra regione fa a favore della salute delle, delle persone quindi credo che da questo punto di vista siamo poi mi permetto di dire che lei sta formando dei bravi medici ecco avete un'ottima insegnante che guardi, quindi è, ecco, è un fiore all'occhiello diciamo, fior diciamo. ecco, questa ecco, è sì. la scuola ecco, padovana sì. questo mm. è il mondo universitario e devo dire che una delle missioni più importanti per uno che come me fa il medico eh, sia nell'azienda ospedaliera ma di formazione universitaria è proprio quello di formare i futuri medici noi addestriamo gli studenti di medicina gli specializzanti però insegniamo anche agli infermieri io insegno non so, alle nutrizioniste eh, ed è un aspetto importantissimo noto una perché, grande passione eh, e questa questo, è una cosa che eh, mi piace sì, molto io devo trasmettere, devo trasmettere il sapere e, eh, a favore poi della dei nostri cittadini a favore delle nostre persone perché devono avere dei medici preparati eh e, sì. e seri e questo è uno dei compiti più importanti che cerco di fare nella mia giornata ecco. e ne ho un esempio eh, abbiamo fianco, qui Jacopo, un esempio ecco. Jacopo Domandone adesso abbiamo visto il nostro assistente di studio che mi ha portato un altro foglio allora salve il mio osteopata dice che Chernobyl ha fatto causare un aumento mm. del cancro della tiroide è vero Davide da Pegolò provincia di Rovigo, Rovigo. Me. benissimo <ride> la provincia. brava professoressa e beh, eh, visito, eh, visito eh, paziente, visita il mondo eh, non so, eh, non ecco, so, perfetto non so. Beh, eh. allora eh, è certamente vero che eh, sì. da Chernobyl c'è stata un aumento dell'incidenza dei tumori da tiroide probabilmente legata a queste eh, radiazioni che si sono un po' sparse con le nubi, è anche vero che siamo diventati più bravi a diagnosticarli quindi eh sì. in realtà noi ne vediamo di più perché siamo diventati anche più bravi con l'ecografia, abbiamo macchine che ci permettono di vedere meglio, quindi c'è un po' entrambe le cose, eh sì. sicuramente ha avuto il suo influsso all'epoca, adesso non più però, per cui adesso eh sì. noi siamo noi che ne vediamo di più perché abbiamo una... Certo. Ma sì, sì. tecniche diverse le strumentazioni, poi c'è questa certo. evoluzione nella diagnostica molto importante perché poi qui anche l'azienda ospedaliera ha degli ottimi macchinari, delle ottime strumentazioni, ecco perché siamo delle eccellenze anche perché possiamo avere um, anche quando uh, ad esempio è, è venuto Rigotti Cillo eccetera, ci hanno raccontato di avere delle cose che magari altri ospedali non possono avere e questo è frutto del coinvolgimento dell'azienda ospedaliera Università di Padova, ci, ci hanno delle cose, delle potenzialità, insomma sono delle vere eccellenze, quindi insomma un plauso anche alla nostra azienda certo. ospedaliera. Ecco, io ho, ho le ultime domande, vi ricordo però, ecco, potete andare sino al giorno 20... Fino a venerdì. Fino a venerdì, ecco, venerdì 25, in via Oberdan, a fianco del comune di Padova. Di Padova. E in tutte le città, dottoressa? Ma eh, non credo tutte in tutte le città, città. però eh, questa è un'iniziativa ecco, mondiale, mondiale, una settimana quindi... mondiale della tiroide, quindi... Penso che in molte altre in città, città ci sia. Tra l'altro ci saranno anche rappresentanti delle associazioni di pazienti, perché guardate che l'altro, lei prima ha ricordato un aspetto importante, cioè il nostro rapporto con i pazienti, sì. ma un grande tramite è fatto anche dalle associazioni di, di pazienti, perché sono in grado di raccogliere eh, pazienti, il confronto con persone che hanno avuto il tuo problema di salute, che l'hanno... Eh, saputo superare è di grande aiuto per un, per un malato certo. quindi avremo anche l'associazione di pazienti al nostro fianco perché c'è questa associazione di malati tiroidei nel Veneto in tutta Italia ma anche nel Veneto quindi questo è un altro aspetto che voglio sì, ricordare no, no, infatti... perché poi sono di nuovo dei volontari che, fanno, che hanno un ruolo molto, sì. molto utile tutta questa cosa che gira attorno anche all'azienda ospedaliera e alle associazioni è molto molto importante ecco allora sono tra le ultime domande io vi ricordo poi questa puntata la potete ritrovare sul canale youtube per chi si fosse perso qualcosa poi sappiamo insomma vi, vediamo dalle cliccate ecco che siamo sempre seguiti anche dopo la trasmissione allora salve ho ritirato gli esami della tiroide TSH 9,4 FT4 8,5 amino transfer Stasera, sì, sì. mamma mia, sì. 40. 
tutti segnate con un asterisco mamma eh guarda sai anche anch'io tutti segnate con un asterisco il mio macromo niente di grave niente di grave <ride> cioè, tutti... come mai sono così alti questi valori oh. non sono in cura non sto prendendo niente l'endocrinologa per per un controllo prima di iniziare una dieta mi ha chiesto questi esami il ginecologo mi ha prescritto acido tranexamico sì. per il ciclo abbondante c'entra qualcosa è l'unico farmaco che prendo questa signora è preoccupata Dunque, per questi allora, asterischi no, non deve essere preoccupata si mm. tratta di un iniziale eh, freno nel lavoro della tiroide di un ipotiroidismo il termine tecnico è un ipotiroidismo subclinico e probabilmente però avrà bisogno di prendere un po' di ormone tiroideo tutti i giorni e probabilmente questo potrà, potrà forse anche risolvere l'irregolarità del ciclo comunque tranquilla è anche quell'aumento modestissimo di quell'enzima epatico del fegato rientrerà con la cura della tiroide ecco. poi le mie telespettatrici che mi dicono ma improvvisamente sono ingrassata ma improvvisamente ho avuto, sono dimagrita eccetera lì diciamo un controllino si fa perché tutte o si, adesso hanno la prova costume professoressa quindi <ride> sono no, lì lì lo vogliono capire il controllino eh, sì, no. si fa però eh. purtroppo cioè, l'alterazione la, la, del lavoro della tiroide no, non è responsabile Sabile. di più di 3-4 kg di peso in eccesso so. quindi eh, purtroppo dobbiamo agire su altri fronti, fronti cioè nel fare attività fisica sì. una camminata 4-5 volte cioè, alla settimana la motoria come si dice l'attività la motoria eh mangiare bene, mangiare molte verdure, le verdure hanno zero calorie e rallentano l'assorbimento dei grassi e degli zuccheri, tante volte sedersi a tavola e mangiare un piatto di verdura cotta, cruda, non estremamente condita, poi ci riduce l'assorbimento dei grassi, quindi bisogna proprio che impariamo a mangiare bene, fare una buona prima colazione, non cenare con eccesso la sera tante verdure, limitare al massimo i dolci, gli alcolici, perché purtroppo sono calorici e fare movimento. Eh, quindi l'eccesso di certo. peso solo in piccola parte può dipendere dalla tiroide, non dobbiamo aspettarci sì. lì la soluzione del sì. problema. Quindi la prova costume, mi raccomando, dipende da voi, cari signore, <ride> dipende da voi. Allora, penso sia l'ultimissima domanda perché siamo in fase finale, dice nel 2002 mi hanno tolto la tiroide, lasciato la paratiroide per un carcinoma papillifero da allora prendo l'evo 150 oh. che mi mantiene il TSH 0,1 FT3 FT4 nella norma ho fatto le analisi ho il TSH 0,10 e FT4 leggermente alto devo preoccuparmi quando mi conviene ripetere le analisi quali sono i sintomi dell'F4 alto? Allora. spieghiamo cos'è l'F4 alto? Allora. Eh, ecco sì L'FT4 sì, eh? è l'ormone tiroideo libero ah, circolante. Libero. F sta per free, free, free. Ah, in libero. inglese, F okay. è l'abbreviazione di free, libero. Esattamente. Allora, la l'eccesso di terapia, cioè l'eccesso dell'FT4 alto rientra nell'ipertiroidismo, cioè l'eccesso di ormone, quindi quello che vi raccontava la prof, cioè tachicardia, perdita di peso, tremano le mani, un po' di agitazione, insonnia, però in realtà come al solito, vanno valutate queste cose dall'endocrinologo. La signora in particolare ci racconta di aver avuto un intervento per un carcinoma papillare della tiroide. Quindi all'inizio bisogna fare una terapia che noi chiamiamo soppressiva, che in parole povere vuol dire che prendiamo un po' più di ormone della tiroide proprio per tenere basso quel TSH, per cui è un valore che anche se asteriscato, nel caso della signora va bene così. L'FT4 alto, bisogna ripetere l'esame che ci chiedeva la signora, provando a non prendere la pastiglia il giorno dell'esame perché se lei mi prende la pastiglia il giorno dell'esame allora l'FT4 noi lo dosiamo perché è quello che lei prende per bocca quindi bisogna ripeterlo senza prendere l'ormone quel giorno lì e vedere se viene normale ecco poi ci dicono ho un fastidio al collo è colpa della tiroide fastidio al collo ma in che senso? cioè fastidio eh, ti senti eh beh, bo... certe ecco. volte può dare un senso di ingombro al ah. collo comunque un medico può guardando quel collo e poi usando le, le mani già avere delle ottime indicazioni poi se necessario fa l'ecografia perché certe volte il fastidio al collo può anche dipendere eh, da un'infezione oppure certe volte anche da uno stato ansioso eh? certe volte la, la tensione emotiva ci fa sentire un nodo alla, alla gola certo. e quindi 
bisogna saper distinguere le diverse situazioni. Ecco, comunque mh, anche prima, ecco, ricapitolando il discorso noduli che è molto importante per le persone a casa, non sempre nodulino vuol dire malattia grave, ecco facciamo... Anzi, molto raramente eh, vuol ecco, dire molto, molto raramente. Molto raramente, ecco perché loro sono, vanno ecco. a casa con il piccolo, si riscontra piccola, perché poi prendono paura, ecco quindi lo dico, perché è quello che mi chiedono più che altro. In genere ah. il nodo che preoccupa supera i 10 mm, supera il centimetro Metro. in genere, quindi i nodi di pochi millimetri tranquilli. Ecco, poi eh, non so se vi avevo chiesto prima la domanda di, di questo ragazzo che dice che dopo l'intervento di tiroidectomia si deve prendere la medicina tutti i giorni, vi avevo chiesto questa cosa, adesso non ricordo più, eh, non credo. No, no, eh, forse ce l'avamo già arrivato, eh, sì. può dire vai, sì. vai tu. Ma in maniera altro, molto poi. semplice, è quello che dicevamo prima, non avendo la tiroide non abbiamo sì. l'ormone, l'ormone è necessario, se no l'organismo non riesce a fare le sue attività si prende per bocca eh sì. in maniera corretta quindi eh, sì è necessario prenderlo per tutta, e sì, la, vita. tutta la vita perché la eh tiroide sì, purtroppo sì. non ricresce eh sì, la tiroide una volta... una volta tolta però io vedo che le persone si abituano diventa sì. un'abitudine non, sì. non è un peso insomma certo. Come per quelle persone noi, che hanno avuto l'ictus così, siamo delle, degli organismi così adattabili siamo bravissimi e poi se si aiuta una persona se gli si spiega perché cioè, certo. capisce le ragioni e lo, e lo fa certo. allora, prima di concludere la, questa puntata molto interessante vi devo anche dire che il 7 giugno 2018 ci sarà il futuro della reumatologia in Veneto tra l'altro la prossima settimana si parlerà sempre di eh, reuto, reumatologia qui nei nostri studi avremo proprio i eh, professori dell'azienda ospedaliera di Padova e ci sarà il futuro della reumatologia in Veneto il titolo del corso che avrà luogo in azienda ospedaliera di Padova presso la palazzina dei servizi il 7 giugno Giugno. È importante ricordare che le malattie reumatiche costituiscono la seconda causa più frequente di disabilità dopo le malattie cardiovascolari, quindi c'è anche questa cosa molto importante e noi parleremo anche dell'artrite, dell'artrosi, parleremo di varie cose perché eh, rispondiamo alle vostre curiosità, alle vostre richieste e poi parleremo anche del morbo di Parkinson come vi avevo promesso e poi andiamo, andiamo avanti insomma, sino alla fine di luglio, quindi ne abbiamo tantissimi altri argomenti, poi dovremmo avere anche Gerosa, insomma trapianto del cuore, tante 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 cose. Allora, io professoressa la ringrazio perché per me è stato un piacere io e vi auguro lei. sempre di proseguire, siete questa bella eccellenza, questo reparto unione, eh no, è unità, 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 unità operativa è difficile, complessa, sono difficili i nostri temi eh sì, di endocrinologia di Padova dell'azienda ospedaliera e anche università perché certo. lei insegna anche questi giovani bravi devo dire complimenti al nostro, al nostro giovane medico che sicuramente farai molta strada ecco, poi, e voglio ringraziare anche tutta la sua equipe stasera non è con noi ma le citiamo magari professoressa ah, molto volentieri. Eh sì, sì. Eh, siamo molte donne ecco, eh, lo forse, sapevo io. Eh e sì. forse questo di nuovo fa ecco. onore all'azienda ospedaliera c'è la professoressa Caterina Mian c'è la dottoressa eh, Merante Boschin c'è la dottoressa Camozzi abbiamo poi moltissimi questi sono diciamo quelli più vecchi poi abbiamo tantissimi giovani il dottor Manso, il dottor Ceccato la dottoressa Sabadì la dottoressa Censi la dottoressa ecco. Ziglio e molti altri ancora, forse non li ho ricordati tutti ma e poi tutti i nostri infermieri perché eh sì. di nuovo senza di loro niente sì. potremmo fare tutti sì, i giorni del nostro, nostro lavoro eh sì, sono molto precisi sono sempre lì e poi sono sappiamo che sono sempre meno purtroppo gli infermieri fanno tante tante ore perché purtroppo c'è una carenza hanno, hanno avuto anche un trascorso poco tempo fa insomma erano un po' così eh, so, mh, ho visto eh, ho letto qualche notizia insomma che, giustamente vogliono i loro diritti e quindi facciamo un plauso allora a tutti gli infermieri non solo quelli di Padova ma quelli in generale che sono veramente di supporto ai pazienti quindi anche un plauso da parte mia allora siamo arrivati alla conclusione io vi ringrazio ci ritroveremo sicuramente perché è molto importante grazie, parlare grazie. con voi poi eh, siete talmente così carini e gentili anche penso che i nostri telespettatori sia arrivato veramente tutte le informazioni che sono importantissime perché avete capito veramente abbiamo parlato di tutto 
tutta la sintomatologia, la diagnostica, tutto quello che viene fatto, ci hanno fatto una chiarezza veramente molto molto importante. Allora ringrazio la professoressa Carla Scaroli, direttrice facente funzione dell'unità operativa complessa endocrinologia azienda ospedaliera Università di Padova, grazie. grazie. E poi il dottor Jacopo Manso, sempre di questo bellissimo reparto, eh, giovane ma eh, con tutta la, la tua eh, l'equipe, ecco, farete sicuramente grazie ancora grandi cose perché siete veramente molto bravi. E poi ringrazio la dottoressa Luisella Piero Bon dell'ufficio stampa per eh, avermi mandato veramente queste, queste persone così importanti. Grazie a voi telespettatori.